Cracks, es nuestro primer partido. Necesito saber de qué posiciones juegan. ¿Hay algún portero por aquí? Yo, yo soy portero. Ok, ok. Defensores, algún defensor. Um, yo, yo me rifo. ¿Seguro, hijo? Vi que dudaste un poco. Claro, es pan comido para mí. Pues total, ¿qué puede salir mal? Solo despejar el balón y ya. Como si fuera tan difícil. 20 minutos después. ¡Salimos! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes. Yo soy Capi y hoy hablaremos de los errores más comunes que cometen los defensores y que por esta razón no pueden mejorar su nivel, no pueden llegar a ser profesionales. Así que si tú quieres cumplir uno de estos objetivos y romperla en el fútbol, es momento de que dejes de cometer estos terribles errores. Así que deja tu pulgar arriba para comenzar de una vez con este poderoso video. Falta de técnica individual Comencemos con lo básico, si quieres considerarte un gran defensa con enorme calidad es importantísimo que manejes los fundamentos básicos y que tengas una excelente técnica individual Muchos pensarán que esto es para aquellos que quieren hacer regates o skills dentro de la cancha pero para nada, si tú quieres recibir un balón y quieres controlarlo a la perfección debes de utilizar al máximo tu técnica individual para hacer una recepción fácil y efectiva al igual que realizar un pase Debes hacerlo fuerte y preciso porque si lo llegas a hacer mal, te equivocas, pones en gran peligro a todo tu equipo. Así que deja de cometer este error de no entrenar tu técnica individual como todo un profesional para que en esos momentos específicos del partido no te hagan quedar en ridículo. Por suerte aquí en Titanes tenemos varios videos donde hablamos de este tema, así que no esperes más y lánzate a nuestro canal de YouTube para que puedas ver todos y cada uno de ellos totalmente gratis. Llegar de frente otro de los principios básicos que debes de dominar en su totalidad son los perfiles ya que el error más común que cometen los defensores es siempre querer llegar de frente al oponente si haces esto prácticamente te estarás entregando al oponente en bandeja de plata como de toma crack soy tuyo burlame hazme caño hazme lo que quieras y si no corriges este aspecto a tiempo lo único que vas a ocasionar es que el entrenador te mande directito a la banca Así que es momento de que te pongas a entrenar ambos perfiles para que ya sea que te toque algún zurdo o diestro, tú tengas las armas necesarias para que puedas frenarlo de inmediato. Verás que si haces esto continuamente, evitarás las ocasiones de gol en más de una ocasión. Y por supuesto, serás un terrible dolor de cabeza para esos contrarios. Por cierto, cracks, me gustaría que dejen aquí abajo en los comentarios el nombre de su defensor favorito, el nombre de esa persona que los hizo amar esta posición, no importa quién haya sido, déjelo en los comentarios. Brazos al cuerpo. Otro error súper común de un defensor, que inclusive hasta los profesionales también suelen cometerlo. Y si se habrán dado cuenta, por ejemplo, en los partidos de la Copa Mundial, varios defensores a la hora de defender pegaban demasiado sus brazos a su cuerpo para evitar algún tipo de accidente, ya que el tenerlos separados o de forma natural lejos del cuerpo, al hacer movimientos naturales de un defensor normalmente los brazos se movían accidentalmente y si esto sucedía dentro del área sin querer generaban penales que les podían salir muy caro así que si tu objetivo es ser profesional tienes que hacer lo mismo que ellos hacer todo lo posible por tener siempre tus brazos pegados al cuerpo por supuesto y más estando dentro del área para que estos no te traicionen yo sé que es algo muy difícil inclusive incómodo y antinatural de realizar pero si desde ahorita vas acostumbrándote a hacer esto verás que en un futuro esta acción no será un problema para ti visión de juego crack no solo se trata de despejar balones y quitar el peligro del área si en verdad quieres destacar de entre los demás y por supuesto ser un titular indiscutible deberás de tener una gran visión de juego y verás que al hacer esto mejorará considerablemente tu toma de decisiones y ya no simplemente despejarás esos balones para alejar el peligro sino que también podrás hacerlo inteligentemente y tal vez inclusive creando opciones de gol recuerda que la mayoría de los defensas se conforman y no quieren ir más allá pero si tú eres un poquito más creativo por supuesto teniendo una gran técnica individual como te comentaba en el primer punto el hacer esto no te costará tanto trabajo puedes dar mejores pases dirigidos 
en qué momento despejar o tal vez si es mejor burlar, inclusive mejor avanzar con el balón, irlo conduciendo y tal vez dar esos pases filtrados que creen buenas opciones ofensivas. Si el entrenador detecta esta actitud en ti, estoy seguro que además de ser titular indiscutible en el equipo, tal vez hasta te ande nombrando capitán del mismo. Así que crack, ya queda en ti hasta qué nivel quieres llegar. Falta de garra. A veces, y más cuando el partido ya está en sus últimos minutos o inclusive está perdido, nosotros como defensas cuando nos suelen burlar por la situación que les comentaba de que ya estamos aguitados y demás, solemos perder el interés, solemos perder esa garra, esa entrega y ya dejamos que el defensor se vaya solo contra el oponente, ya no hacemos nada. Y ese, amigos, es de los peores errores. Recuerda que uno de tus objetivos es proteger a tu arquero y evitar a toda costa cualquier opción de gol. Y simplemente porque nosotros no nos sentimos al 100 o estamos un poco cansados, dejamos morir a nuestro arquero. Pues no debe de ser así amigos. Un defensa siempre debe demostrar esa entrega, nunca se rinde y por supuesto siempre ir a por todas. Sea el minuto que sea, sin importar la situación que se presente, hay que pelear esos balones que estén en el juego y de ser posible jamás abandonar a nuestro arquero. ¿A poco no cracks? No hay mejor sensación para un defensor que el salvar un gol justo en la raya de la portería y que te llamen el héroe del partido. ¿A poco no es lo más épico de todo, cracks? Así que ya se la saben y a por todas. Bueno, cracks, espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Recuerden apoyarnos con su grandioso like. Es totalmente gratis para ustedes y a nosotros nos ayuda un montón. También sus comentarios los leemos todos y me gustaría verlos todos aquí debajo sobre qué les pareció este video. También no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no se deben de perder. Por supuesto, de fútbol, de defensas, de delanteros, de porteros, de todo tipo, siempre hay en nuestras redes. Y bueno, cracks, sin más por agregar, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.